Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de hablar de nosotros mismos con la cita con el doctor Javier Ayastu, especialista en ciencias humanas. Javier, adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, gracias por la invitación para participar en tu programa. Hoy vamos a continuar hablando del tema que controversialmente ¿verdad? fue demandado y pedido y tenemos otras dos sesiones más, la de hoy y la de la próxima semana. ¿verdad? Hoy hablaremos de la aplicación del mindfulness en el ámbito educativo y los ámbitos laborales y ya la semana que viene nos dedicaremos a hablar sobre las controversias y críticas. Evidentemente, no todos son bendiciones, ni todo el mundo es favorable a la forma de aplicación de este modelo de meditación. Este modelo de meditación se ha introducido en las escuelas y en los entornos laborales como una forma de mejorar la concentración, es decir, todo el mundo se atiene mucho mejor a la labor que está realizando cuando su mente no está dispersa en otros elementos que distorsionan y distraen, sino que se apoya y se ayuda a la concentración de la labor que se realiza. Otro de los aspectos, además de la concentración, está la resiliencia. Y por otra parte, está el control del estrés o la gestión del estrés. Estas dos últimas, evidentemente, muy relacionadas con las últimas experiencias padecidas y provocadas por la pandemia COVID. Es por ello que se han desarrollado programas de entrenamiento en este modelo de meditación para estudiantes y para profesionales. La meditación Mindfulness ha encontrado aplicaciones significativas en estos entornos por sus beneficios, como decía antes, en el ámbito de la concentración, en el ámbito del bienestar emocional en consecuencia y la reducción del estrés. Cuando uno está más tranquilo, evidentemente el estrés desaparece. Vamos a ver cómo se ha aplicado en estos dos campos este modelo de meditación. La práctica del mindfulness en las escuelas ayuda a los estudiantes a desarrollar una mayor atención y concentración, lo cual mejora evidentemente su capacidad para aprender y para retener información, lo cual significa que en el modelo cognitivo de aprendizaje, en los resultados de los exámenes, obtendrán buenas calificaciones porque recordarán más adecuadamente los contenidos estudiados y memorizados. Los programas en las escuelas ayudan a los estudiantes a manejar mejor el estrés académico, así como las demandas emocionales. Ciertamente todos somos conocedores de los problemas que generan una mala relación o una adecuada relación entre el educador y el educando, por lo cual muchas veces las posturas del educador o las dificultades del educando llevan a este a padecer una serie de patologías como son el estrés o como son las necesidades de demanda emocional de sentirse aceptado y valorado. Trabajar en la concentración nos ayuda a que todo esto poco a poco se vaya superando, así como superando los niveles de resiliencia que cada uno de nosotros tiene o que en este caso los estudiantes mantienen. Porque de esta forma los estudiantes están mejor capacitados para enfrentar los desafíos académicos, los desafíos personales e incluso las dificultades de convivencia que se dan dentro del aula o en el centro educativo. La práctica de la atención plena nos ayuda a promover habilidades de comunicación efectiva y mejorar la empatía, lo cual contribuye, evidentemente, 
a unas relaciones más saludables entre los educandos, los educandos entre sí y los educandos con los educadores. Trabajar en la concentración a través de la meditación del mindfulness ayuda a los estudiantes a desarrollar una mayor autoconciencia emocional y a comprender mejor cuáles son sus patrones de pensamiento y de comportamiento tan importante para poder enfrentar las adversidades que la vida como estudiantes les va trayendo. En los marcos laborales, la meditación MyFondes ayuda a que los empleados puedan de reducir el estrés, al igual que los estudiantes mejorar su concentración y manejar así mejor las demandas laborales a las cuales están expuestos por su contrato laboral. También esto nos lleva a una mejora en el aumento de la productividad, pues cuanto mayor concentración exista en las tareas y mejores decisiones se tomen, es una forma de ir triunfando, aumentando, porque uno se encuentra más a gusto, más cómodo y así la productividad es un esfuerzo que no cuesta, simplemente es una consecuencia de estar haciendo aquello que uno quiere hacer. La reducción del agotamiento. Cuando uno está concentrado en lo que está haciendo, la dispersidad de su mente desaparece. Cuando la concentración es mayor, ciertamente el cansancio emocional desaparece y el equilibrio entre el trabajo y la vida emocional llevan a unos niveles adecuados de aceptación mutua. Trabajar la concentración, la relajación, mejora, optimiza las relaciones laborales y ayuda a ser más eficaz y colaborativo en los trabajos del equipo, lo cual evidentemente contribuye a un ambiente laboral más positivo, empoderando de esta forma el trabajo en equipo y evitando la individualidad que tanto daño nos puede hacer cuando queremos jugar a francotiradores y lo que sucede siempre, muerto el perro, se ha acabado la rabia, cuando uno desaparece el proyecto no continúa. Trabajar la concentración, trabajar la atención, ayuda a generar y fomentar la creatividad, así como la innovación al permitir que los trabajadores, los empleados, exploren nuevas perspectivas y nuevos enfoques que nacen de esa tranquilidad, de esa confianza, de esa proyección de todo lo positivo, de la positividad de cada uno, convirtiéndonos en proactivos y generar así un pensamiento novedoso. En ambos contextos, tanto el laboral como el de los estudiantes, es importante proporcionar una introducción adecuada a este método y garantizar que las prácticas se adapten a las necesidades así como a las preferencias de los participantes. Los programas de entrenamiento pueden variar en duración y en enfoque según las necesidades de cada quien en un proceso de instrucción guiada y de una práctica regular. Ciertamente, si alguien está interesado en incorporar este tipo de meditación en su entorno laboral o su entorno educativo, debe considerar importante el consultar a profesionales capacitados o buscar programas de formación específico en estos contextos. Quien les acompaña ofrece, como siempre, sus servicios. Mi nombre es Javier Ayastui. Mi número de teléfono es el 22 92 52 50 19. Mi correo electrónico es javier a y arroba gmail. Y mi página en Facebook, citas con el doctor. Quedo a su disposición para poder ayudar en aquello que haga falta y se necesite. Muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias. Buenas tardes Jorge. Gracias por este espacio. Seguimos en comunicación. 
avanzamos en un marco proactivo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Ayastuy, especialista en ciencias humanas. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar con más conexión de análisis entrevista el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.